ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വാൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ വാളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാൾ ഹാങ്ങിങ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് പറ്റും അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഹാഫ് ആൻ അവറിനുള്ളിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിതൊരു ചെറിയ കഷ്ണം വെൽവെറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്താണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ചെറിയ കഷ്ണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് അരമീറ്റർ പോലും ഇല്ല അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ തുണി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഒരു ചുരിദാർ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വന്ന തുണിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ തുണി വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ തുടർച്ചയായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ തുണി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വെൽവെറ്റ് ക്ലോത്താണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തുണി അതായത് ഒരു കോട്ടൺ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുറച്ച് പട്ടിൻ്റെ തുണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോട്ടൺ തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും ഒഴുക്കം മട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ പോവും അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണേ കോട്ടൻ്റെ തുണിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കും കുറച്ച് ഒഴുക്കം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ലെവൽ കറക്റ്റല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്ന കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്കെയിൽ ഉള്ളതും കൊണ്ട് ഞാൻ സ്കെയിലിൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ നീളം എടുത്തിട്ട് നടുക്ക് നമുക്ക് ഡോട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്തിൻ്റെ ഹാഫ് അതായത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വര നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഭാഗം കയറിയും ഒരു ഭാഗം ഇറങ്ങിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം സ്കെയിലൊന്നും ഇല്ല അളന്നെടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തുണി നീളത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം താഴെ ആ മടക്ക് വരുന്നിടത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനിത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണേ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലെവലിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ഫാൻസി സ്റ്റോറിലും വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും ഇത് വന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഗോൾഡൻ ഗ്ലിറ്ററിങ് ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു മരമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് എളുപ്പം എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീടും പുഴയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മരമാണ് വരച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഔട്ട് ലൈനർ കുറച്ച് തീരാറായി അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലേ വരത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പുതിയതൊക്കെയാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പതുക്കനെ വേണം പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം കൂടി ഇങ്ങ് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനിതൊന്ന് ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിലൊരു മരം നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചേക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ക്യാമറ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് തുണി പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ക്യാമറേൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളാരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോഴേ ഞാൻ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ
അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഞാനൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ കട്ടായി പോയി അത് ഞാൻ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കട്ടായി പോയതാണത് അത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അപ്പോൾ ഈ മിറേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ ഫാൻസി സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങുന്ന അതേ മിറേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ലീഫിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത് ഗോൾഡൻ കളറാണ് കേട്ടോ ആ മിറേഴ്സും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറുള്ള മിറേഴ്സ് തന്നെയാണിത് മിറേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഈ മിറേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് നിറയെ വ്യൂസൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണത് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഗോൾഡൻ ട്രീ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡൻ കളർ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഈ വെൽവെറ്റ് ക്ലോത്ത് മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു പേർപ്പിൾ കളർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ എന്ത് കളർ കൊടുത്താലും ഇത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്ലൂവോ ഗ്രീനോ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കില്ല ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്താലേ നന്നായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യൂ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മിറേഴ്സ് വന്ന് നല്ലൊരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉള്ളതും കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മിറേഴ്സ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗോൾഡൻ ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സിൽവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിൽവർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇലകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിറേഴ്സ് തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നത് ചെറു ചിലതൊക്കെ ഒന്ന് ഡാമേജ് ആയിട്ട് പൊട്ടിയ പീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ലീഫായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചൂലിൻ്റെ കമ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിനകമൊക്കെ ടൈൽസൊക്കെ തൂക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ചൂലിൻ്റെ കമ്പാണ് അത് അതേ ഉള്ളൂ എനിക്കിവിടെ കമ്പായിട്ട് വേറെ കമ്പുകളൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഗോൾഡൻ കളർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അക്രീലി കളേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അക്രീലി കളറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഈ കമ്പിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ കളേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്കൊന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ അത് ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതലും എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റിന് നമ്മൾ ആരിവോക്കൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രെഡ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വിരലിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കനെ ഒന്ന് ചുറ്റി എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കളർ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പേർപ്പിളും ഉണ്ട് ഗോൾഡനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മേലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചധികം രണ്ട് കളേഴ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് ഹാങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താഴെ ഇങ്ങനെ കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആടുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പേപ്പർ അത് മെയിൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടേബിളിലൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കും പിന്നെ ആ തുണിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം മിറേഴ്സൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കമ്പ് ഇതിലിങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ എത്ര പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിക്കായി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കമ്പ് അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ തുണിയുടെ ഭാഗത്തൊന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹാങ്ങിങ് ഈ കുഞ്ചലം പോലത്തെ ഈ സാധനവും ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റിക്കാണ് ഞാൻ ഈ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ കട്ട് കട്ട്
നമുക്കത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരണം എന്നില്ല ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് അത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിലൊന്നും വരച്ച് നോക്കിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് അത് സക്സസ് ആയാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടും ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കാ കണ്ട മിക്കവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അതിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ അവസാനം അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അതുപോലെ ഒരു ക്ലിയറിങ് തന്നെയാണ് ഇതും ഇത് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രാഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു എന്നും തോന്നിയത് അപ്പം നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസ് കൊടുത്തു ഒരു പെൺകുട്ടി അവന് മരത്തിന് താഴെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനർ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് കട്ടിക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ആണ് അതിപ്പം വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അധികം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നേരിട്ടാകുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ എനിക്ക് അയയ്ക്കുക 